ஆண்டோருடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாம மகிமைப்படுவதாக நர்மையான காலவேளையிலும் ஏசாய் அத்திற்கு தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஏசாய நாற்பத்தி எட்டு பதினெட்டாம் வசனம் ஆ என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் ஆ என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போலும் அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் ஆ என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதானம் நதியை போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போலும் இருக்கும் யாருக்கு சமாதானம் என்கிற தலைப்பில் தியானிக்கிற இந்த வாரத்தில் நேற்றைய தினத்தில் உங்களோடு கூட நம்பிக்கை ஆண்டவரை நம்புகிறவர்களுக்கு சமாதானம் என்று தியானித்தோம் இந்த காலை விளையில் சமாதானமும் வேதமும் ஆண்டுடைய வார்த்தை மிக முக்கியமானது இந்த வசனம் ஏசாய நாற்பத்தி எட்டு பதினெட்டு நமக்கு காண்பிக்கிற முக்கியமான ஒரு காரியம் சமாதானம் நதியை போல் இருக்கும் எப்பொழுதென்றால் அவருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தார் என் கற்பனைகளை கவனித்தாயானால் நலமாயிருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தையை கவனிக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையை கவனமாய் நாம் கவனித்து நாம் நடக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு இடத்தில் சொல்லும் போது சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு உங்களுடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவருடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு சமாதானத்தை கத்தர் தருகிறார் ரெண்டு வார்த்தைகளை இந்த காலை விளையில் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் கவனிக்கிறவர்கள் நேசிக்கிறவர்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கவனிக்கிறவர்கள் நேசிக்கிறவர்கள் கத்தருடைய வேதத்தை கவனிக்கிறவர்கள் கத்தருடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்கள் இது ரெண்டுத்திற்கும் சற்று வித்தியாசம் இருந்தாலும் இவை இரண்டும் ஒரே காரியத்தை குறிப்பிட்டு காண்பிக்கிறது ஒன்று கவனிப்பது கத்தருடைய வார்த்தையை கவனிப்பது என்பது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் செய்யும் போது கத்தருடைய வார்த்தையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து இது கத்தருடைய வார்த்தையின்படி தான் செய்கிறேனா கத்தருடைய வார்த்தையின்படி தான் நடக்கிறதா என் வாழ்க்கை சரியாகத்தான் இருக்கிறதா என்று நாம் கவனம் செலுத்தும் போது நம்முடைய வாழ்வில் சமாதானம் நிச்சயம் உண்டு எப்பொழுதுமே நமக்கு மேல் உள்ளவர்கள் சொல்லுவதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் பிரச்சனையே இல்லை அதே போலத்தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தால் பிரச்சனையே இல்லை எந்த நிலையிலும் சமாதானம் உண்டாகும் மாத்திரமல்ல இரண்டாவது நேசிக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தையை நேசிக்க வேண்டும் அன்பு காட்ட வேண்டும் அன்பு கூர்ந்தால் கவனமாய் நடப்பது எளிதாய் மாறிவிடும் அன்பு கூறாவிட்டால் கவனமாய் நடப்பது கடினமாக இருக்கும் சட்டத்தின்படி நடக்கிறேன் என்று ஏனோதானோ என்கிற ஒரு வாழ்க்கையாகத்தான் இருக்குமே தவிர அது ரசனை உள்ள ஒரு வாழ்வாய் இராது ஆண்டுடைய வார்த்தையை நேசிப்பீர்களே ஆனால் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நேசித்து கவனித்து நடந்தால் எளிமையான வாழ்க்கையாய் இருக்கும் அல்லது ஒரு கம்பல் பண்ணப்பட்ட வாழ்க்கையாய் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையாய் இருக்கும் கட்டாயப்படுத்தி வாழ்வது அதிக நாள் வாழ முடியாது கட்டாயப்படுத்தி வாழ்வது சில காலம் தான் வாழ முடியும் நேசித்து வாழ்ந்தால் காலமெல்லாம் வாழலாம் இந்த கலை விளையில் முதலாவது நேசியுங்கள் இரண்டாவது கவனியுங்கள் மூன்றாவது சமாதானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை நித்தமும் நடத்துவார் கத்தர் உங்களோடு இருப்பார் ஜெபிப்போம் சர்வ வல்ல தேவனே இந்த காலை வேளையில் எங்களோடு நீர் இடைபெற்ற தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் வாழ்வில் உம்முடைய வசனத்தை நேசிக்க கவனித்து நடக்க அதனால் உண்டாகிற சமாதானத்தை அனுபவிக்க உதவி செய்தரணும் உம்முடைய வேதம் எங்கள் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்கட்டும் வசனம் கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் தாழ்த்தி தருகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமை கத்திரதாமை உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இன்று இரவும் நம்முடைய குடும்ப ஜபத்தில் ஜபிக்க வேண்டிய ஜப அட்டவணையை பார்ப்போம் சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம் சுத்தர்கள் போகும் பாதையின் தீபம் உத்தம மார்க்கம் காட்டும் சத்திய வேதம் 
பாடலை பாடி கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் லேவியராகும் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வரை வாசியங்களே சாய நாற்பத்தி எட்டு பதினெட்டை மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் தேவ ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை அதிகம் நேசிக்க ஜெபிப்போம் கத்தர் கிருவை தருவார் கத்தர் தாமே உங்களை அதிகதிகமாய் ஆசிர்வதிப்பாராக ஸ்தோத்திரம்